Ciao a tutti, oggi preparerò con voi un delizioso filetto di tonno, in realtà è una bistecca perché è spesso 4 cm e mezzo, quasi 5, scottato in padella con i semi di sesamo nero. Iniziamo subito. La ricetta è molto molto semplice, non occorrono particolari doti culinarie e non occorre niente di particolare. Ho lavato il tonno, l'ho messo a sgocciolare in un scolapasta e adesso lo vado a battere un po' con un batticarne. Guardate che bel filetto. Una volta battuto lo tamponiamo un po' con della carta assorbente da cucina o con un canovaccio. Lo mettiamo un attimo da parte e in un piatto prepariamo una salsina con dell'olio extravergine di oliva, un pizzichino di sale, un pochettino di pepe nero macinato e mescoliamo il tutto con una forchetta. Questa salsina ci servirà da collante, per cui facciamo così, oltre che per insaporire. Mettiamo il filetto di tonno, lo bagniamo bene sui lati grandi, lo bagniamo bene sui bordi. Ho acceso già sotto la padella, trasferisco il filetto di tonno nei semi di sesamo nero. Vi ricordo che se non preferite i semi di sesamo potete tranquillamente utilizzare delle mandorle, dei pistacchi. Ecco qui. Andiamo adesso a passare il filetto in padella. E lo facciamo cuocere un minuto e mezzo per lato. Passato un minuto e mezzo andiamo a girare il tonno. E lo facciamo cuocere per un altro minuto e mezzo. Volendo nel frattempo possiamo prepararci una citronetta. La citronette non è altro che una semplice emulsione fatta con olio extravergine di oliva e limone che andiamo ad emulsionare battendo con una forchetta. Perfetto, passato un altro minuto e mezzo, più o meno, possiamo impiattare. Adesso vado a tagliare il tonno a fettine. Guardate che bello! E adesso lo vado a mettere nei piatti condendolo in due maniere differenti. Su questo qui a destra, alla mia destra, ma alla vostra sinistra, vado a mettere un po' di citrone, quindi olio e limone. Se preferite potete aggiungere anche un pizzico di sale. E su questo alla vostra destra, ma alla mia sinistra, vado a mettere un paio di cucchiaini di salsa di soia. Dunque qui non c'è bisogno di aggiungere altro sale. Assaggio con voi. Assaggio prima questo. Delizioso. Su questo però vi consiglio un pizzico di sale, poi dipende dai gusti. Assaggiamo l'altro. Guardate che bello, questo è fatto per essere mangiato. Guardate. Questo ragazzi è spettacolare, sembra di stare al giapponese. Provare per credere, mi raccomando, se provate a fare questo buonissimo tonno scottato, guardate, fate a gusto, però il tonno deve essere così, non più cotto, perché altrimenti diventa stopposo e perde il suo buonissimo sapore. Provate questa ricetta e fatemi sapere come vi è venuta. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e buon appetito!